Lynn Lasik Vlog and for today's video guys, gagawa ako ng homemade tomato sauce using red tomatoes. So mamaya, papakita ko sa inyo, samahan ninyo ako, tuklasin kung paano ba gawin ang napakadaling tomato sauce using this red tomato. So ngayon, meron ako ditong fresh basil leaf. Ito yung tanim ni Madeline ang hindi ako kasi wala akong sweet thai basil. Si Madeline meron siyang sweet thai basil. Ang sa akin kasi is ibang klaseng basil yun. And then I, I have here 4 cloves of garlic and then ang red tomato. I have here 2 kg of red tomato. And then of course, ang ating food processor. Gagamitan natin siya ng food processor. Ngayon guys, kung ayaw naman ninyo ng very finely yung inyong tomato, pot, tomato sauce, you can chop it not totally very fine so ganun lang tapos ilagay nyo din sa food processor and then kunting ikot lang ng food processor then tanggalin nyo na kasi the more na, in, na matagal siya syempre magiging puree na siya diba pero itong sa akin gagawin ko is pure na yun na puree then mamaya lulutuin natin yung ibang ingredients na ito nga ang bawang at ang basil so samahan niyo ako So, ngayon ang gagawin natin, guys, ikakat lang natin yung end part ng ating tomato. Yan, hindi natin yan isasama. Then, cut into four lang siya, or cut into three, kung ano yung preferred ninyo. And then, chop it in food processor. Siyempre, make sure, guys, na yung tomato ninyo is hinugasan ninyo, ha? hinug na siya. Masyado na hinug yung yung ating kamatis. Ang dali lang natin ito. lang siya. Mas madali guys and mas maganda ang homemade na paggawa nito kasi bukod sa mga katipid ka na nakakasiguro ka pa na ang gamit mo is pure diba? walang preservatives na gamit kasi ang mga nabibili naman sa supermarket hindi naman yan maglalas na mga ilang buwan kung wala yung food preservatives diba? compare sa sarili nating gawang um, homemade na ganito na sauce ilalagay lang natin siya sa mga ziplock bag ilagay natin sa freezer and then i-refreeze natin every time na gagamitin natin diba? kung magluluto tayo ng bolognese pasta ng kung ano-ano mong pasta na gusto natin lutuin is i-refreeze na lang natin diba? at least alam natin na malinis and walang walang halong preservatives tayo nilagay ng ganyan. Hindi naman kailangan finely cut yan kasi gagamitan naman natin yan ng blender na ganito. Sa food processor na yung ating tomato, gagawin natin is i-on na lang natin and then start na natin siyang durug. natin siya into bowl kasi meron pang natitirang tomato na kailangan natin i-grind din. Napaka-watery ng tomato. Maganda talaga guys ang red tomato. Yung as in ano na, yung hinog na hinog na. Yan ang magandang gawing tomato sauce.
ngayon naman guys, habang tinabi natin yung ating na puree na tomato, mag chachap naman tayo ng garlic. Kasi lulutuin natin yung ating tomato. Chop lang natin ito ng maliit. Very fine chop. Mind your hands guys pag nagchachop kayo ng garlic or ng onion. Then, one handful of basil, basil leaf, fresh from the farm again. Mas maganda talaga yung may sarili kang tanim na mga herbs. And then, just finally... Meron pang hindi na ano, hindi pa na chop ng mayroon. Okay na yan. Then, may na nga mag-start na natin lutuin. So, magpapainit lang ako ng kaserola ng kaldero o ano man tawag sa inyo dito. Papainis lang ako. Then, lalagyan natin ng mantika. Then, igigisa natin ang ating bawang. So, mainit na yung kaserola. Lagyan na natin siya ng mantika. Ngayon, mantika. Olive oil. Healthy oil. Olive oil. China oil. Then, nalagay na natin ang ating bawang. Huwag ninyong hayaang masunog guys ang bawang. Ayaw natin ang sunog na bawang. Kasi, kapag sunog yung bawang, of course, iba na ang magiging lasa ng ating tomato sauce. Igisa lang natin ang bawang ng 15 to 20 seconds. Then, ilagay na natin ang ating herbs. Ang ating basil. Basilico. Basil. Mmm! Ang bango. Grabe, ang bango. Bango talaga ng basil. Then, lagay na natin itong ating puree na tomato. Ating homemade. Hindi ako naglagay ng chili flakes kasi ang mga bata ayaw nila ng chili flakes. So, ito kasi yung ginawa ko na tomato sauce men talaga para sa mga alaga ko. Kasi, yung mga alaga ko, mahilig sila sa pasta. So, instead of buying sa mga grocery, ang isang bottle ng pasta is $3.90. So, this is the first time nagmawa ako ng sarili kong tomato sauce. Itatry ko kung gusto nila. Pag hindi, din bibili ako ng ano, ng debote. Pero, ginawa na daw dati ng amo kong sa Australia. So, why not nagawin ko, ba diba? So, ayan. Ang ating 2 kg of tomato. Ito na siya. 
Pakuluan lang natin siya ng 8 to 10 minutes. And then later, i-cool down natin. Then ilalagay sa Ziploc container. And then ilalagay natin sa freezer. Para every time na gagamitin, kukuha na ng isang Ziploc. And then i -re refreeze natin. Then ilalagay sa pasta. Then done. Ayan, kumukulo na ang aking tomato sauce. So, lalagyan ko naman siya ng pink Himalayan salt para pang lasa. Then, titikman natin kung tama lang ba ang ating tomato sauce kung tama lang kung kailangan dagdagan. Be careful, it's hot. Mmm! Ang sarap, grabe. Ang sarap. Sarap talaga pagkariling gawa, no? So, pakuloan pa natin uli ng another 3 minutes. So, guys, eto na luto ng aking homemade tomato sauce. So, ayan siya. Ayan. Palalamigin ko lang siya. Then, after lumamig, ilalagay ko na sa Ziploc bag. Then, lalagay ko na sa freezer. So, guys, kung nagustuhan ninyo itong aking tomato sauce homemade, please give this a like and share nyo na rin po and leave some comments kung ano po ang gusto ninyong lutuin ko sa aking mga susunod na video. Then, hanggang sa muli, guys, ito po si Lynn Lasik Vlog. Nagsasabing thank you. Ingat ang lahat. Bye-bye. See ya.